¿Qué tal amigos? Una vez más el Bombituber Chalateco Bueno muchachos, aquí seguimos haciendo parchecitos prácticamente Pero pues vamos a seguir haciendo los parchecitos que sean necesarios Ya que pues en esta ocasión se nos ha requerido de que hagamos una canaleta Para el área donde hicimos un estaco, unos parches de estaco anteriormente Por ahí les puse el video también cuando lo estuvimos haciendo Basipotes, miren, esto es lo que les quería enseñar ya tenemos clavada lo que es esta parte aquí del alambre le hemos puesto la cantidad suficiente de clavos para que sostenga todo lo que es alambre y en ese alambre es justamente donde se va a sostener lo que va a ser el cemento que le vamos a estar aplicando nosotros y pues ahora en esta ocasión eh, pasó lo que es la tormenta Hillary por acá y pues todo el agua se empezó a penetrar justamente acá todo lo que es la primera orilla de la pared y pues le vamos a hacer una especie de canaleta justo junta, juntamente a la par de lo que es toda la pared por toda la orilla un aproximado de 16 pulgadas de ancho y luego el resto pues va a ser pasto eh, natural pero lo que queremos evitar o lo que más bien dicho ellos quieren evitar es que el agua llegue directamente hasta las paredes para que esta no se cuele justamente hasta el interior de lo que es la vivienda y para eso pues el día de ayer también trajeron el contenedor este que ya ahí los muchachos ya lo tienen casi lleno para remover aproximadamente entre 3 y media 4 pulgadas de tierra para poder emparejar y así dejarles listo a las personas que van a venir a hacer lo que es el, el trabajo del pasto natural así que ahí les voy a estar mostrando un poco de imágenes para que vean de cómo estaba y cómo va quedando y al final pues lo que vamos a hacer nosotros principalmente la canaleta que les voy a estar presentando a continuación así que no se pierdan este video vean lo que viene a continuación y ahí ustedes darán sus propias valoraciones de cómo queda el trabajo vamos a darle bueno y aquí pues como siempre andamos el chepillo ¿eh? yo creo que ahí la, ya los suscriptores ya lo miran más barbón ya igual que Bin Laden Bien muchachos, entonces les decía, pues este es el terreno que tenemos, la canaleta la vamos a hacer justamente todo por acá. El contenedor ya está casi listo, ya está casi lleno de toda la tierra que hemos estado sacando el día de ayer. Prácticamente no les eh, tomé muchísimo video para esto, pero miren, aquí también ya tenemos bastante parejo. Como les decía, todo esto acá se va a hacer lo que es la canaleta para el agua. Y aquí también andamos a un amigo nuevo que es el mero Jesús. ¿Ah? <ríe> y eh, aquí este vamos a descubrir también esta pipa porque al parecer más o menos por esta zona hay una fuga de agua o un liqueo hacia el interior pues la vamos a descubrir vamos a darnos cuenta si está tapada o necesita reemplazo por el momento pues vamos a sugerir de que está tapada y posiblemente esa sea la solución que le vamos a encontrar Así que muchachos, desde acá les voy a dejar las mejores imágenes para que vean cómo está ahorita el terreno, lo que falta por hacer. Traemos la madera para hacer la forma a todo lo largo de la pared. Y pues ahí vamos. A ver qué tal nos va en todo el día. Como no tiene pelos, no le hagas el hoyo. No, no voy a hacer esto. Bueno muchachos, entonces aquí ya descubrimos la pipa. Le vamos a reventar aquí donde tengo estas marcas le vamos a reventar alrededor a ver si encontramos lo que es la parte del codo o el elbow como le dicen otros y le vamos a descubrir le vamos a echar agua a ver si esto tiene la capacidad de presionar el agua hacia afuera o hay en algún lugar aquí donde se estanca el agua para poderlo destrabar y así de esa manera evitamos de que el agua se retenga en esta zona y que ocasione los liqueos que hay eh, en el interior de la casa así que lo vamos a destrabar muchachos
pues ya está destapado, ya se le metió agua, ya ahorita le vamos a secar una vez esta cosita. También esa línea que viene a salir aquí. Oye, oh, se mira todo hasta allá, ve. Sí, ya se mira el, el final. Sí. Espérate. Dale pues. Bueno muchachos, miren, vine aquí al Home Depot. Vine a comprar lo que es este coupling de, del flexible de 3x3. Un pedazo de pipa de 3 pulgadas. Bueno, son dos coplings los que agarré. Y ya me encontré por aquí con una muchacha bien bonita, miren. <risa> Hasta chineando está, ve. Ah, y ahí tiene vigilante por si se la quieren llevar. Y aquí está la comadre de ella, ve. Ahí está. Están los hipotes esperando que les den dulce. Me voy mejor. No deje que me agarren de las patas estos cabrones aquí. Bueno, ya de aquí empezamos con la mixeadera. A empezar a echarle de una sola vez el cemento. Y aquí pues le vamos a hacer un drenaje. De cual ya traje las cosas que vamos a utilizar para hacer el drenaje aquí. Ya se le siguió con waterproofing. Aquí tengo las cosas, miren. Va, ya traemos eh, el corte de lo que es el, la canaleta que vamos haciendo. Aquí de este lado, pues ya también ya se va dándole cumplimiento final. Aquí ya tenemos lo que es la reparación. Donde va a ir la pipa. Donde vamos a hacer el respectivo drenaje que va a venir a descargar todo el agua que venga en esta misma canaleta. Dicho eso, pues tenemos todavía cemento suficiente para hacer lo que es la parte a partir de acá y también es lo que posiblemente llegue hasta acá va a descargar de este lado en el drenaje. Ya solamente nos hace falta ese poquito de ahí. Ya venimos desde allá. Corte parejo, todo esto para acá y pues vamos a lograr pasar por debajo de lo que son las pipas y aquí en este otro lado también mostrarles un poco de que ya le hicimos su respectivo waterproofing y pues ya con el cemento lo vamos a completar de sellar todo parejito así queda ahí el drenaje seguimos aquí ve, venía a enseñar cómo va quedando de lindo este volado chulada papá Bueno sí, muchachos, ahí anda trabajando el bombi. Aquí anda, con todos los poderes. Ya todo derretido aquí, ve. En la mera sombrita. Toda la manteca se derritió. <risa> y dicen que no trabaja este tío. Mm. Dicen que solo grabando con la paso. Vaya, aquí anda Netillo, con todos los poderes. Y saludos, dime. Ey, vamos a poner la vara bueno, explicaba un poco vos ahí, le explicaba qué estamos haciendo, por qué y para qué. ¿Cuál es la, la razón por la cual estamos haciendo? La razón por la que el patrón está haciendo esta canaleta es para cuando que cuando... Estamos, sí, porque vos, porque... Es porque cuando caiga el agua, cuando llueva, toda esta agua va a salir para abajo. Allá él hizo un drenaje abajo para que el agua salga de ese drenaje para la calle. Vale, anda a mostrarlo, anda a mostrar eso también. ¿Cómo se va a Ahorita se lo voy a mostrar, muchachos. Allá, ves, desde allá. Sí. Todo esto tiene caída de ti, que, que el agua llega hasta el drenaje y luego va para la calle. Era el agua explicarlo bien, 
Miren muchachos, así es como se hace una canaleta para cuando caiga el agua del cielo. Cuando... Qué modo. No hombre, qué youtuber este van a decir. Ay hombre, este chepillo se apasiona, va a usar. Bueno muchachos, vamos con... A continuar con lo que va diciendo el chepillo. <risa> Bien, cipote, miren. La razón por la que estamos haciendo esta canaleta es porque anteriormente se le hizo un sistema de waterproofing a toda la pared, puesto de que de este nivel para abajo hay una unidad. Hay una recámara de la cual eh, continuamente cuando habían lluvias se filtraba el agua y llegaba hasta el interior de las unidades. Nosotros con el netillo anteriormente le hicimos lo que son los parches de estaco hasta la parte de abajo lo más posible que pudimos y ahora pues el don nos pidió ahí de que le hagamos una canaleta pegado completamente hacia la pared todo lo largo de la pared hasta llegar más o menos por ahí tenemos un drenaje que le hicimos que le pusimos y ahora de esta manera cuando llueva el agua que logre caer entre la pared y en la canaleta se va a ir justamente por todo lo que es el canal pasar por todas las líneas que logramos hacer aquí que el agua pase fluidamente sin que se detenga hasta aquí donde les estaba diciendo que tenemos un drenaje el cual es este que se encuentra acá ya lo vamos a descubrir ya una vez que esté un poco más fraguado el cemento y pues ahí está la explicación que estaba dando el chatillo que decía el agua cae del cielo ay hombre entonces continuamos con lo que les estaba diciendo pues es lo que vamos haciendo ahorita ahí les muestro cómo va a quedar bueno si sí, ahora ya una vez que quedó completo ya le pasamos la esponja para que quede bastante liso así como se nota ahí y pues ahora sí ya el agua va a repalar fácilmente todo hasta llegar al drenaje que le hemos hecho les voy a mostrar un poco de cómo se mira hasta el final para que pues tengan una idea de cómo va a ser el recorrido que va a tener el agua que logre llegar hasta aquí a la canaleta miren ahí está el drenaje y ese drenaje pues va a venir a desembocar justamente hasta acá donde está este agujero de la calle es todo lo que tenemos ahí nos hizo falta un poquito de cemento pues mañana le vamos a tener que completar para dejarlo completamente listo y terminado Así que muchachos, pues esto va a ser todo por el día de ahora. Como siempre, pues gracias por mirar este video hasta el final. Les agradezco mucho. Y nos vemos en otro video corto del Bombituber Chalateco. Adiós. 108 la temperatura de ahora. <risa>